हेलो फ्रेंड्स मैं धीरज आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में धीरे रजिस्टर में स्वागत है आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया है क्या तो ट्वेल्थ पोलिटिकल पोलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र का लेकर आए हैं और ये सेट नंबर पाँच है ठीक है ट्वेल्थ पोलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का सेट नंबर पाँच लेकर आए हैं जो कि गेस्ट क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार बोले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो ये गेस्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ठीक है तो चलते हैं प्रश्न पर और ये प्रश्न आप जानते होंगे क्या प्रश्न है कहाँ का प्रश्न तो सुनिए सभी सेट के लास्ट में एक प्रश्न दिया जाता है वह टास्क दिया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना पड़ता है तो इसका बहुत सारे जवाब दिए थे और बहुत सारे नहीं दिए थे बहुत सारे गलत भी दिए थे देखिए लेकिन आप लोगों को बहुत मतलब क्या होता है एक दुख होता है आप लोग पूरा का पूरा वीडियो अधिकतर आदमी नहीं देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी जो पूरा का पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आ, वह आप समझेगा आप जानेगा बाद में मतलब कि हमें क्या मेरा काम है आप लोगों को तैयारी कराना हम तो वहाँ पर आपको आप लोगों को चेक करने के लिए नहीं आते आप कैसे तैयारी कर रहे हैं या बकवास मतलब टाइम पास करें या क्या करें वो आप लोगों पर डिपेंड है आप लोग जो भी कीजिए हम मेरा काम है आप लोगों का तैयार करना ना आपसे कुछ पैसा लेते हैं ना कुछ लेते हैं आप मतलब कि आप लोगों के भला के लिए एक तरह से हम एकदम फ्री कोस्ट आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं ठीक है तो इसमें कोई बात नहीं है चलिए आप लोग तैयारी कीजिए तैयारी कीजिए मतलब नहीं है देखिए लोकसभा में नागरिक नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में कितने पक्ष पर मतलब कितने वोट पड़े हैं तो ये हाल फिलहाल की घटना है वर्तमान में आप जो राजनीति के घट रहा है ये राजनीतिक शासन में पूछा जाता है और जो सबसे पहले घट चुका है मतलब यही सब मतलब ये इतिहास को भी बताता है राजनीति के थ्रू और ये वर्तमान में क्या चल रहा है उसमें भी प्रश्न आता है तो वर्तमान में क्या क्या घटना भी घटा है उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा ठीक है न्यूज सब में बताता रहता है तो ये सब अच्छे मतलब इसका देख लीजिएगा वर्तमान में क्या क्या घटना घटा है यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाएगा बहुत बहुत ज़्यादा इस बार पूछा जाएगा वर्तमान में वर्तमान से संबंधित इस बार बहुत प्रश्न पूछा जाएगा तो सुनिए लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक मतलब जिसको सी ए ए के नाम से भी जानते हैं तो नागरिकता लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे तो इसमें टोटल सीट था कितना तो 391 था मतलब तीन सौ इक्यानवे सीट था ठीक है जिसमें विपक्ष को पड़ा था 80 वोट मतलब इस विपक्ष को इसमें 80 वोट पड़ा था और जो पक्ष पार्टी है उसमें तीन वोट पड़ा था ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे तो 311 वोट पड़े थे बहुत सारे जवाब भी सही दिए थे अब चलते हैं प्रश्न पे तो यहाँ हम प्रश्न पर चले हैं पहला नंबर सेट का पाँच सेट पाँच का पहला नंबर प्रश्न पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो 1945 सौ ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई याद रखेगा आप लोग सिंपल सी प्रश्न सबको याद हो, हो, होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो उन्नीस में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दो नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बान की मयून है ठीक है बान की मयून संयुक्त राष्ट्र संघ की आ, मतलब 1945 में जब स्थापना हुआ था तो मतलब अभी जो इसका महासचिव कौन है तो बान की म्यून है चलते हैं अगले नंबर प्रश्न तीन नंबर तीन नंबर प्रश्न क्या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया तो संपूर्ण क्रांति का नारा श्री चंद्रशेखर ने दिया था ठीक है संपूर्ण क्रांति अर्थात श्री चंद्रशेखर ने इसका नारा दिया था तो याद सॉरी इसका जय प्रकाश नारायण ने दिया था चंद्रशेखर ने दिया तो ऑप्शन सी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था तो जय प्रकाश नारायण ने दिया था ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है तो ऑप्शन सी हो जाएगा और इस पर भी हम पहले भी बता दिए हैं संपूर्ण क्रांति के बारे में तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था जय प्रकाश नारायण ने दिया था चलते चार नंबर वैश्वीकरण के अन्य नाम क्या है वैश्वीकरण का दूसरा नाम क्या है तो वैश्वीकरण का दूसरा नाम क्या है तो ये मतलब भूमंडीकरण विश्वव्यापीकरण वैश्वीकरण ठीक है तो मतलब इस सभी हो जाएगा वैश्वीकरण के भूमंडलीकरण वैश्वी यापीकरण वैश्वीकरण में ऑप्शन डी हो जाएगा चलते हैं पाँच नंबर पाँच नंबर प्रश्न क्या है उन्नीस सौ पचपन के वर्षा संधि में कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था तो मतलब क्या उन्नीस सौ पचपन के जब वर्षा संधि हुआ था इसमें कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था उन्नीस सौ वर्षा संधि में तो क्या हो जाएगा तो पाँच का ये पश्चिमी जर्मनी ये नहीं था ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी जर्मनी नहीं था चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे सिक्स नंबर सिक्स नंबर क्या बोला योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना योजना आयोग को अभी हाल फिलहाल की घटना है योजना आयोग जब 2014 में ये घटना हो मतलब कि क्या हुआ था नरेंद्र मोदी किए थे योजना आयोग जो इंदिरा गांधी लागू किए थे तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग आयोग 
बना तो नीति आयोग बना ठीक है नीति आयोग पहले योजना आयोग प्रति पाँच साल पर चलता था ठीक है तो अभी नीति आयोग चलता है तो योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग बना तो नीति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाल फिलहाल की घटना वर्तमान की बात है चलते हैं सातवें प्रश्न भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया तो क्या हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा ऑप्शन उन्नीस को मतलब अठारह मई उन्नीस को भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था आठ नंबर प्रश्न आठ नंबर बोल रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई तो इसका क्या हो जाएगा आठ का मतलब कि उन्नीस सौ इक्यानवे में हो जाएगा ठीक है उन्नीस सौ इक्यानवे में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत उन्नीस सौ में हुआ था चलते हैं नौ नंबर प्रश्न नौ नंबर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था तो उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में दस नंबर भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में क्या वर्णित है भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में क्या वर्णित है तो ये दस नंबर क्या हो जाएगा भाषाओं की सूची है आठवीं में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में क्या वर्णित है तो भाषाओं की सूची ठीक है इसमें जिसमें से बाईस भारतीय अभी इसके इसमें सम्मिलित है ठीक है तो भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में बाईस या बाईस ही हाँ कन्फर्म बाईस ही हैं भारतीय संविधान की आठवीं सूची में क्या वर्णित है तो भाषाओं की सूची है चलते हैं ग्यारह प्रश्न ग्यारह प्रश्न क्या भारत भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नाम है तो ग्यारह का क्या हो जाएगा तो ये ग्यारह का आपका ये भारतीय जनसंघ का नाम है ठीक है भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नाम है तो भारतीय जनसंघ का चलते हैं बारह नंबर प्रश्न बारह नंबर प्रश्न क्या बोला बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसी राम ने किया तो ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलते हैं तेरह नंबर प्रश्न तेरह नंबर प्रश्न का तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य में अवस्थित क्षेत्रीय पार्टी मतलब तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है तो तेरह का क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश का ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा तेलुगु तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है तो आंध्र प्रदेश की पार्टी है चौदह नंबर भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वर्तमान की बात है भारत में जब तीन सौ सत्तर धारा लागू हुआ कश्मीर में तो वहाँ देखिए जब पहले केंद्र शासित प्रदेश सात था अब क्या हो गया नौ हो गया दो बढ़ गया ठीक है तो भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है तो ऑप्शन नौ हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चौदह का डी हो जाएगा नौ हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश है तो चौदह का नौ चलते हैं पंद्रह नंबर प्रश्न भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी तो किसने की थी तो पंद्रह का क्या हो जाएगा तो ये पंद्रह का ये भी हो जाएगा नरसिम्हा राव ने किया था ठीक है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस किस प्रधानमंत्री ने की थी तो नरसिम्हा राव ने किया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलते हैं सोलह नंबर प्रश्न सोलह नंबर प्रश्न क्या बोला भारतीय जनता पार्टी की गठन कब हुआ था मतलब भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था तो इसका गठन छः अप्रैल उन्नीस को हुआ था ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा सोलह का ऑप्शन बी हो जाएगा छः अप्रैल उन्नीस को हो जाएगा हाँ चलते हैं सत्रह नंबर सत्तानवे प्रश्न क्या स्वतंत्र भारत की प्रथम सर, सरकार में गृह मंत्री कौन था मतलब कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था भारत के प्रथम मतलब गृह मंत्री कौन था तो हम आपको क्या बोल रहे हैं जो भारत मतलब प्रथम में कौन गृह मंत्री का था कौन प्रधानमंत्री था कौन राष्ट्रपति था प्रथम में तो उसको याद कर लीजिए और वर्तमान में क्या है कौन है उसको भी याद कर लीजिएगा ठीक है तो स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है तो सत्रह का क्या होगा ए होगा चलते हैं अठारह नंबर प्रश्न अठारह प्रश्न क्या बोला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 सौ ईस्वी में हुआ था ठीक है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था 1945 पैंतालीस ईस्वी में चलते हैं उन्नीस सौ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन है ठीक है डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे चलते हैं बीस नंबर प्रश्न बीस नंबर प्रश्न क्या दक्षस मतलब कि जिसको सार्क के नाम से भी जाना जाता है दक्षक मतलब जिसको सार्क के नाम से भी जाना जाता है इस पर बहुत सारे प्रश्न आए हैं और अगले मतलब पहले वाला सेट में इस सब पर ज़्यादा बताए हुए थे तो दक्षस की स्थापना कब हुआ था तो दक्षस की स्थापना कब हुआ था तो ये हो जाएगा आठ दिसंबर उन्नीस सौ पचासी ईस्वी को ठीक है आठ दिसंबर उन्नीस सौ पचासी ईस्वी को सार की स्थापना अर्थात दक्षिण की स्थापना हुआ था चलते हैं किस नंबर प्रश्न किस नंबर प्रश्न क्या बोला परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था परमाणु अप्
ते बाईस प्रश्न जनता पार्टी की सरकार कब बनी जनता पार्टी की सरकार कब बना था तो ये 1977 सौ ईस्वी को जनता पार्टी की सरकार बना था चलते हैं तेईस नंबर उन्नीस का सात्र आंदोलन कहाँ से हुआ था मतलब कहाँ हुआ था तो बिहार में उन्नीस का सात्र आंदोलन मतलब पूरा देश मतलब पूरा बिहार का सात्र आंदोलन किया था ठीक है उन्नीस का सात्र आंदोलन कहाँ हुआ था तो ये बिहार में हुआ था तो ऑप्शन ए हो जाएगा चलते हैं अगला नंबर प्रश्न चौबीस नंबर शिवसेना किस प्रांत का सक्रिय पार्टी है तो आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा इस पर अभी न्यूज आता है तो शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है तो ये महाराष्ट्र में सक्रिय है शिवसेना महाराष्ट्र का एक पार्टी है ठीक है तो शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है तो महाराष्ट्र का चलते हैं पच्चीस नंबर संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है तो पच्चीस का क्या हो जाएगा ये हिंदी ऑप्शन भी होगा आप लोग जानते ही होंगे चलते हैं छब्बीस नंबर किस किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा है तो ये तिलक ने कहा है ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा तिलक ने कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है कुछ कौन सा देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है तो सत्ताईस का क्या हो जाएगा ये चीन ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा चलते हैं अट्ठाईस नंबर प्रश्न विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित कहाँ है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है तो ये जिनेवा में अवस्थित ऑप्शन ए हो जाएगा चलते हैं उनतीस नंबर प्रश्न गरीबी हटाओ के नारे में गरीबी हटाओ के नारे में किस चुनाव को अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था पहले सबसे पहली बात गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था ठीक है तो गरीबी हटाओ के नारे में, में किस चुनाव को अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था तो उनतीस का क्या हो जाएगा तो उन्नीस के बीच में जो चुनाव हुआ था उसमें गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था जिसके कारण वहाँ उसका अपना सरकार बन गया था ठीक है तो उन्नीस के चुनाव में तो उनतीस का ए हो जाएगा चलते तीस नंबर गोलकनाथ मुकदमा कब आया गोलकनाथ बहुत ज़्यादा फसीला यह मतलब एक तरह का केस है तो गोलकनाथ मुकदमा कब आया तो गोलकनाथ मुकदमा कब आया तो उन्नीस सौ ईस्वी में आया था ऑप्शन बी हो जाएगा चलते हैं इकतीस नंबर प्रश्न इकतीस नंबर प्रश्न क्या बोला सूचना का अधिकार देखिए आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आप लोग न्यूज से राजनीति से मतलब उससे संबंधित न्यूज रखिए ठीक है न्यूज़ रखिए आपको रखना होगा चूँकि आपका ये भी एक सब्जेक्ट है और ये न्यूज़ सब हमेशा न्यूज़ चैनल मतलब टीवी वी सब पेपर ऊपर पढ़ा कीजिए लेकिन अभी पढ़िए मत अभी पढ़ने के टाइम में एग्जाम के बाद पढ़िएगा इसका न्यूज़ लीजिएगा सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ तो सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ तो ये उन्नीस सौ दो को सूचना का अधिकार आया था ठीक है दो को सूचना का अधिकार आया था ऑप्शन बी हो जाएगा चलते हैं बत्तीस नौ विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है विश्व में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व महिला दिवस आठ मार्च को अभी प्रत्येक वर्ष को 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस चलते हैं तैतीस निम्नलिखित कौन एक पर्याविद पर्याविद नहीं है तो यहाँ पर तो इसका तैंतीस का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अरविंद केजरीवाल ये क्या है कि ये पर्याविद नहीं है बाकी देखिए इसमें क्या बोला निम कौन एक पर्याविद नहीं है तो सुनीता नारायण ये है मेधा पाटिकर है आर के चौधरी मतलब पचरुई है और ये अरविंद केजरीवाल नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है चलते हैं चौंतीस नंबर प्रश्न चौंतीस नंबर प्रश्न क्या बोला स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था जब भारत स्वतंत्र होने के बाद कब चुनाव हुआ था तो उन्नीस सौ साल के बाद मतलब दो तीन साल बाद हुआ था ठीक है तो उन्नीस में पूर्ण रूप से चुनाव हुआ था आम चुनाव ठीक है तो उन्नीस में स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था उन्नीस ईस्वी को चलते हैं पैंतीस नंबर प्रश्न में क्या बोले सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है मतलब सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है तो पैंतीस का हो जाएगा ये पांच भी ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा चलते हैं छत्तीस नंबर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है तो छत्तीस का हो जाएगा आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए हो जाएगा भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है सैंतीस नंबर अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं ठीक है मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं अड़तीस नंबर भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक कौन है तो ये आपका आप जानते ही होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भा, मतलब भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक है ऑप्शन ए हो जाएगा चलते हैं उनचालीस नंबर प्रश्न उनचालीस नंबर प्रश्न क्या बोला है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है तो ये 
तिहत्तरवा ऑप्शन डी हो जाएगा तिहत्तरवा संशोधन के द्वारा महिलाओं का आरक्षण दिया गया पंचायतों में सभी पंचायत में चलते हैं चालीस नंबर मैक मोहन रेखा कहाँ है तो देखिए मैक मोहन रेखा एक तरह से भारत और चीन के एक तरह का है तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ठीक है मैक मोहन रेखा कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है चलते हैं इकतालीस नंबर दक्षस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था दक्षस का मतलब सारक का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था तो ये ढाका मतलब कि बांग्लादेश के ढाका जिले में हुआ था दक्षस मतलब पहला सम्मेलन सार्क का हुआ था बांग्लादेश में कौन तो बांका जिला में हुआ था चलते हैं बयालीस नंबर यूरोपीय संघ के घरे में कितने सितारे यूरोपीय संघ के घरे में कितने सितारे हैं तो ये बारह सितारे तो बयालीस का हो जाएगा ऑप्शन बी चलते हैं तैंतालीस नंबर जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो यहाँ पर ये मोराराजी देसाई जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री थे तो याद रखेगा चलते हैं चौवालीस इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है तो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है तो ये इनमें से कोई नहीं देखिए जॉन टी मेजर टॉनी ब्लेयर डेविड कैमरून ये इसमें से कोई नहीं होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है लेकिन याद रख लीजिए इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएगा आपका चौवालीस नंबर तो थ्रेसा होगा ठीक है तो इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है तो थ्रेसा ने ठीक है तो याद रखे थ्रेसा ने चलते हैं पैंतालीस नंबर पैंतालीस नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्त संघ का महासचिव कौन है तो यहाँ पर पैंतालीस का देखिए कॉफी अनान शशि थरूर बान की मुन इन मतलब इनमें से कोई ना ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है तो यहाँ एटोनियो गुटेरस हो जाएगा ठीक है याद रखेगा एटोनियो गुटेरस हो जाएगा ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है ऑप्शन डी के अनुसार ठीक है एटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है पैंतालीस का छियालीस नंबर सूचना का अधिकार आंदोलन शुरुआत कहाँ हुआ था सबसे पहले ये प्रश्न आने से पहले आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगा हो वीडियो को कॉमेंट कीजिएगा बाद में और यदि आप लोग इसका नहीं मतलब पहले वाला वीडियो देखें तो देख लीजिएगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप वहां से ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं ठीक है और उसके साथ फिर मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन हो सकते हैं तो सुनिए छियालीस नंबर सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था तो यहाँ पर छियालीस नंबर का ए हो जाएगा राजस्थान से उन्नीस में छियानवे में हुआ था ठीक है नाइनटीन में सूचना सूचना का अधिकार राजस्थान से शुरुआत हुआ था तो चलते हैं सैंतालीस नंबर विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था सैंतालीस सैंतालीस का उन्नीस सौ ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुआ था ठीक है विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था तो उन्नीस ईस्वी में चलते हैं अड़तालीस नंबर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है तो ये अड़तालीस का ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय जनसंघ को ठीक है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का जन्म पूर्व जन्म कहा जाता है तो भारतीय जनसंघ को चलते हैं उनचास नंबर प्रश्न सुरक्षा परिषद में स्था स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी सुरक्षा परिषद में स्थायी पर सदस्यों की संख्या कितना है तो ये पाँच है ठीक है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या पाँच है पचास नंबर पचास नंबर क्या है उसके बाद टास्क की ओर चलेंगे देखिए याद रख लीजिएगा इसको यूनेस्को का पूरा नाम क्या है यूनेस्को का यू एन ई एस सी को ओ तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एसिनेटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो पचास का याद रख लीजिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका आप कॉपी नोट कर लीजिए तो इसका टास्क आपको कमेंट बॉक्स में देना है टास्क सुनिए इस क्या है तो भारत व पाकिस्तान भारत व पाकिस्तान के बीच टास्क समझौता करने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मतलब भारत व पाकिस्तान के बीच जब समझौता हुआ था टास्क समझौता उसमें सोवियत संघ के मतलब सोवियत किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो ऑप्शन ए स्टालिन ऑप्शन बी खुश खुश सेव ऑप्शन सी कोसी जिन ऑप्शन डी ब्रिज नेव तो यहाँ इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा सभी जगह शेयर कीजिएगा और मन लगा के पढ़िए आप लोगों के पास कम टाइम है ठीक है तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो पर तो वीडियो कैसा लगा हो वह हमें कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा थैंक